привет всем! Вы на канале Просто Детки. И у нас на обзоре сегодня игра а, Funny Hospital. А, веселая больница. Итак, добро пожаловать, мой босс. Меня зовут Боби. Я ваш помощник. Позвольте мне помочь вам построить самую лучшую больницу. А, игра очень много сейчас рекламируется везде. А, о ней много положительных отзывов. Решил я в нее поиграть. По-моему, -по игра очень классная. Итак, для начала а, начнем с приемной, да? То есть без приемной больницы не бывает. Отлично. Удерживайте приемную и перетаскивайте ее, чтобы пере переместить, а затем нажмите на кнопку галочка, чтобы установить на выбранное место. Причем мы можем сами, видите, где хотим ее там и ставить, да? Ресепшн, так называемый. Ну, естественно, с краю поставим. Вначале это делается все быстро. Вам нужна медсестра, работающая в приемной. Для того, чтобы нанимать пациентов, нажимаем на лавишу «Нанять». Есть три вида сотрудников – доктора, медсестры и уборщики. А, обратите внимание на качество сотрудника и решите, кто из них вам более всего подходит. А, да, вариантов много, только один пока у нас Сесилия. А, квалификация 15, очарование 2, а, эффективность 0. Ха -ха, прикольно, то есть она неэффективна. А еще теперь нужно ее перетащить сюда, да? Будет там жить у нас. Отлично, теперь давайте продолжим и построим кабинет врача-терапевта, чтобы диагностировать ваших пациентов. Так, давайте. А, ну, где-то здесь в углу, наверное, поставим эту диагностику пока. Откройте дверь офиса. Оп, открыли. А вам нужен врач, работающий в кабинете. Мелфи. Квалификация 10. Эффективность 8% всего лишь. Ладно, давайте сюда, Мелфи. А, приемный кабинет готов. Для лечения создайте лечебный кабинет а, аптека ну аптека во первых не лечит <с> а, ладно не будем об этом нажимаем для покупки ого какая аптека <с> аптека чем больше чем кабинет диагностики да как-то не сильно мне удобно ладно это не важно сейчас ну, и открываем дверь естественно а теперь нужна медсестра для аптеки в аптеку даже медсестру круче, чем на ресепшн наняли. Отлично, теперь у вас есть первичная больница с основными кабинетами и сотрудниками. Вам нужно назвать больницу. А, так, как же назвать? А, пускай будет про хоспитал. А, поздравляем с первым днем открытия. Подготовьтесь к будущим пациентам. Нажимаем на них для проверки результата лечения на нужных кабинетов. А, телефономан. Новый пациент. Причина серьезной травмы шеи. Симптомы. Голова постоянно опущена вниз. Ха! Как это всем знакомо, я думаю, да, сейчас? А, и что теперь мне с ним делать? Вот он пришел, смотрите, в гости, да? А, на ресепшене 4 доллара отдал. Зашел в кабинет диагностики. Он там... А, то время, да? 7 секунд. Так, смотрим. Ему там диагностировали, отдал там еще 12 долларов. Стоимость лечения засекаем. 12, там 4, это уже 16. Идет теперь в аптеку. Ему там продают какую-то волшебную пилюлю. О, там мусор, кстати, видите? А, ваша больница вылечила первого пациента. Вы молодец. А на этом все. Для инструкции и наград нажмите на кнопки квест в нижнем углу экрана. А -а 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 -а. Не знаю, сколько он там денег оставил. В общем, ушел довольный. Пациент вылечен. Отлично. Так, у меня есть задание. Где они? Зв звонок другу можно? А еще у меня есть куча денег. Так, вот, допустим. А, главный квест. Поместите три растения в больнице. С увеличением количества пациентов в вашей больнице вам понадобится разместить не больше растений, а чтобы сохранять статус озеленения на хорошем уровне. Вы можете достигнуть второго уровня, да? А простуда. Причина заболевания. Пациент надышался холодным воздухом. Симптомы покрасневший нос, чихание и кашель. Очень холодно. Некоторые пациенты жалуются. Разместите больше обогревателей и не позволяйте им остывать. Так, деньги. Главный диагнозист. Кабинет персонала. Так, ну мне и растения нужно, и, и обогреватель, да? Так, оборудование. Кабинет персонала. Диагноз... 
А где здесь? А вот главный диагнозист. А основной диагноз требуется доктор. Давайте поставим пока. Куда-нибудь, в общем. И лучше здесь ставить их рядом. С этим вот... А где диагнозы ставят. Все равно будет куда проходить. Пускай строится. А, доктор, вот у меня есть, да, врач. А, так. Или все-таки два медсестра нужно, наверное, врач. За 4000 можно нанять. Очарование, эффективность. 12, квалификация. Вот Сара, по-моему, лучше подходит сюда ее. Пускай там пока завершится. А я с обогревателями постараюсь разобраться, как. Где? А здесь уборщик нужен. Что еще могу построить? Аптека, оборудование, туалет, кабинет персонала. Восстанавливает энергии персонала и их настроение. А ваши строители заняты, ясно. Больше одного строения сделать не могу. А, ну, на уборщика можно, да? А, пич. Квалификация 0, очарование 5, эффективность 8. Да пускай бегает. А его тоже нужно кабинет персонала? Ну, убирай, мусор. Тебе что, официально нужно приглашать? Нет, видите, убирают. Ладно, что за звонок? Ответа, отчетов нет. Так вот, а вы можете проверить текущий статус изделения на доске, стоящей за входом в больницу. Доска вот это вот. Это будет доступен на шестом уровне. А, вот. А пациентов на данный момент 6. Чем больше пациентов в вашей больнице, тем больше вам нужно растений и обогревателей. Статус озеленения очень плохо. Статус обогрева влияет на настроение пациента, увеличивая обогрев пациента. Так, а где мне можно растения покупать? Я пока что-то вообще не знаю, что это. Бесплатные сотрудники. Смотрите видео, чтобы получить билеты. Вы можете использовать билеты для обмена на сотрудников. Я понял. Но пока это не нужно. О, вот, кстати. Этот кабинет пуст. Ему нужен врач. Так, а я что делал? Вот же я врача сюда отправил. Отлично сработал на кабинет общей диагностики. Готов. Теперь нужен врач, который смог бы в нем работать. А -а -а, кабинет персонала. Теперь построить можно. О, какой большой. Давайте я ничего не поставлю, чтобы не мешался. Вот так вот. Пускай занимаются. А мне... А, вот магазин. А здесь обогреватель, да? Ой, -ой, -ой, -ой тихонько. А -а -а, примула делает пациентов счастливыми. Период полива 24 часа. В, бол... в вашей больнице есть нестроенный кабинет. То есть я не могу тоже... А выгодить ставить пока этот вот строится, да? А нет, так дело там что комната отдыха от А вот я ее не начал строить, я понял. Отлично сработано. Нужен врач, так я ж врача вот уже послал туда. Может все-таки можно покупать? А можно, да. Обогреватель, пускай они стоят. В общем, один. Здесь где-нибудь второй. И еще тут где нужен где-то один. Да пускай там углу пока стоит. Так, три. Посмотри на доску объявлений. Нужен еще один, да? Вот зажал я. Один обогреватель. Уровень доступен. Теперь туалет тоже. Ладно. Пускай, в общем, тут это стоит. Так, и то же самое с растениями. М -м -м, ладно, пускай строится. Обогреватель почему-то можно было без... А, а почему? Опять зеленое... А, три деления. Я же поставил четыре штуки. А вот уборщик идет, видите, мусор появился, сразу идет, уборщик идет. Ладно, подожду, пока достроится. А там вот что-то новое. А, коробка для пожертвований. Служит для сбора дополнительных денег. Это что такое? Архив обеспечивает дополнительный опыт. А, вы взяли 66 долларов из ящика, да? И 
исследования. Требуемый уровень больницы, четвертый. Опыт, можно. А, нажмите кнопку плюс, чтобы добавить очки опыта для персонажей. Медсестры, уборщики и врач, да? У меня пока 44 опыта. Новая конструкция, кабинет. Ладно. Кабинет готов. Теперь там они будут, наверное, ну, отдыхать, играть. Так, примула. Все-таки могу теперь наконец-то поставить ее возле боревателя, чтобы она там <coughs> сразу завяла, да? Вот так. И где-нибудь прям вот так. Возле рецепшена. Квест завершен. Отлично. Получаю награду. А, поместите три обогревателя в больнице. С увеличением количества пациентов в вашей больнице вам понадобится разместить в ней больше обогревателей, чтобы сохранить статус обогрева на хорошем уровне. Вы можете проверить текущий статус на доске. А ничего, что я уже... Опять плохо. Озеленение. Я же обогреватель уже разместил. Блин. А можно... Вот так переместить. Засчитается ли это? Вот. А. Получается, нужно убрать. А, где-то есть у меня то место, где я убрал. Нет. Руны какие-то. Вот оборудование. Новое. Туалет. Короче, я так понял, лучше не строить. А ничего пока вот мне это не скажут делать, иначе потом... Э -э ну, в общем, только хуже сделаю больше тратить денег ставлю вот так а, еще три обогревателя заплатил за них двойную цену квест завершен не хотя бы возвращаюсь из денег а, создайте два терапевтических кабинета после приемное большинство пациентов будет идти в кабинет врача терапевта чтобы получить диагноз поэтому кабинет врача терапевта может быть переполнен пациентами приходящим в вашу больницу постройте больше таких кабинетов чтобы справляться с большим количеством пациентов как скажете, диагноз вот кабинет терапевта. Не понял. Почему нет? Вот, другое дело. Пускай прям здесь будет. Вот так. Пока что. Да, нам нужна... Нужен врач, точнее. Нанимаем. Врач Индира. Все, занялся. Пациент вылечен. Супер. Квест завершен. А, найми 5 сотрудников для работы в больнице. Я выполнил. Расположите три табурета в больнице. То, что было ими где ждать, да? Ну, в принципе, это несложно. Оборудование нет. Магазин, да. По 2500 табуретки. Но это ж вообще... Раз, два, три. Отлично. Квест завершен. А, поставьте два основных диагноза. Общая диагностика становится доступна, когда ваша больница достигнет второго уровня. С ростом больницы вам будут необходимы больше различных видов кабинетов, чтобы справляться с большим количеством пациентов. Так, лечение, оборудование, диагноз. Главный диагноз, да, я так понимаю? Пускай они рядом стоят, так вот, как-то... Вы вылечили 15 пациентов, наслаждайтесь игрой. А, не сейчас. Так, а что, сразу можно врача отправлять? М -м -м, врач Эбигейл. Эффективность совсем маленькая, очарование минус 2. Обалдите, зачем за мне ее нанимать? сюда отправить а вот все построить нужно одна она пока пошла отдыхать или он подождите не в курсе Ха. ладно может пока строится все это дело а, достроилось это строение а, вот вторая диагностическая это кабинет этот, в общем а, у пациента любовная доска будьте осторожны влюбленный пациент обычно не в духе он чувствует себя несчастным впадает в депрессию быстрее чем кто-либо Награда за лечение, какой-то средний шанс. А уровень 
нам доступно, но аптека именно это был просто... А что то было? Синева очер какой-то. И нам доступно, по идее, исследование, да? А -а -а. Новая конструкция, главный диагноз завершена. Модернизирую, чтобы вот лечение... Бол... Типа появились, наверное, таблетки от влюбленности или что это. Можно уровень поднимать, да, здесь вот именно этому строению. Тоска. Причина сделала что-то глупое и осознал свою глупость. К сожалению, намного позже. Симптомы сожаления. Не успеваю за ними. Так, вы завершен, во-первых, поставить две основные диагноза. Дальше. Поместите в больницу автомат с напитками. Отлично, сделаю. Настроение пациентов снижается, когда они чувствуют большую жажду. Очки воды составляют меньше 10. Установите машину по продаже напитков, чтобы удалить жажду пациентов. У пациентов повышается настроение, когда у них больше 88 очков воды. Так, оборудование, туалет, магазин, напитки, да? Наверное. Так, как мне это переставить сюда? А уборщик что, не справляется? Вот напитки пускай здесь стоят прям. Так, отлично, сработана машина в продаже напитков, утоляет жажду пациентов. Получаю награду. А, дайте бонус сотрудникам. Настроение сотрудников медленно уменьшается со временем. Неудача в диагностике и терапии также приводит к снижению уровня настроения. Когда настроение сотрудника падает до 20, то он, скорее всего, напишет вам заявление на увольнение. Дайте вашему сотруднику бонус, чтобы увеличить его ее уровень настроения до максимума. А столько всего. Как мне дать бонус сотрудника? Вот персонал есть. А, найти и дать бонус. А, всем можно, да? А сколько бонус? Вы дали бонус возьми 310 долларов этому сотруднику. А, вот у них настроение, да? Этому тоже. Вот, типа, всем выдал, да? Я не буду банкротом. А, меньше нельзя давать. <смех> Бонус. Так, это опыт. Это что у нас? Сердечко. А, это энергия, а настроение хорошее. Так, у них так настроение хорошее. А, у уборщика настроение плохое. Вот как раз ему нужно было дать бонус. А я, короче, дал не тем, кому нужно. Ладно, в итоге а, завершено это задание. Постройте одну комнату для персонала, я это уже сделал. Отправьте персонал на отдых. Энергия сотрудника уменьшается со временем и будет уменьшаться на дополнительное одно очко каждый раз, когда он завершил задачу. Когда сотрудника мало энергии, он идет в комнату для персонала. Но вы также можете отправить его туда в любом и удобное для вас время. Ну, могу, кстати, уборщика отправить. Тут и грязно. Тут очень, кстати, грязно. Смотрите, везде уже грязи куча. Мне нужно еще одного уборщика нанять. А, уборщик. Вот. Ну, пускай занимается. А где тут старый уборщик? А, ежедневный поиск, кстати, какой-то. Что это? Привет, мир. Отправьте сообщение в общий канал чата. Вылечивая пациентов, заработайте денег на сумму 1100. Короче, я заработал денег 380. А уже и бонус отдал на там, 1500 или сколько, да? А получите 83 пациента. То есть задача целая куча. А, растений не хватает, температура хорошая, ну естественно. Так, ну ладно, я думаю, на сегодня наш обзор завершен. В принципе, работать и работать. А, вот уже изучение какое-то почти закончилось. Ой, а что, они в тюрьме сидят? А, это элитный магазин. Тоже у меня магазин. А когда можно будет открывать? На 10 уровне. Можно будет еще один зал открыть. А этот на 20-м. То есть здесь куда расстраиваться. На 50 на 30 и на 80 -м. А, ну это вы можете все уже сделать самостоятельно. Ссылочка на игру в описании. Также поддерживайте это видео своими лайками. Пока-пока, до новых встреч.